l'artista francese Georges Braque, insieme a Pablo Picasso, è ritenuto il fondatore del movimento cubista. Il cubismo si caratterizza per la scomposizione delle immagini rappresentate in frammenti osservati da molteplici punti di vista. Non si perde la riconoscibilità del soggetto rappresentato, ma viene meno uno dei principi fondamentali per l'arte fino a quel periodo, la prospettiva. I pittori cubisti fecero un passo in avanti importante verso l'astratismo, e cioè la perdita totale della forma. Quest'opera è una delle quattro nature morte con strumenti musicali che furono dipinte tra il 1909 e il 1911 da Brack. Le altre tre sono il portoghese, conservato al Kunstmuseum di Basilea, il violino e tavolozza e il piano e mandora esposti nel Guggenheim Museum di New York. Il fatto che lo stesso strumento appaia in più opere dello stesso periodo suggerisce che Brack ne avesse uno, ma finora non ve ne traccia e gli eredi dell'artista non ne sono in possesso. Uno strumento molto simile è appeso alla parete dello studio del pittore in una fotografia scattata nel 1912 e sembrerebbe essere una bandurria, strumento popolare spagnolo, a metà tra un cittern e una chitarra, spesso utilizzato per accompagnare la danza. Questa opera però, anche se a volte è erroneamente conosciuta come chitarra o mandolino, da sempre è catalogata col titolo di mandora. Una mandora è la versione più piccola del liuto. Spesso questo curioso strumento viene scambiato per la mandola, simile al liuto classico. Entrambi, con la cassa modellata a forma di ciotola, si differenziano dal liuto perché la parte superiore del collo non si piega all'indietro in maniera così marcata come in esso, ma solo leggermente. Non è un caso che l'artista si sia soffermato così a lungo su questo strumento musicale o su altri. A Brack infatti piaceva includere questi oggetti nelle sue opere cubiste, come lui stesso disse. In primo luogo perché ero circondato da loro e in secondo luogo perché la loro plasticità e i loro volumi ben si sposavano con la mia particolare concezione della natura morta. L'immagine così scomposta genera delle linee frammentate che sembrano coincidere con le onde sonore prodotte dallo strumento stesso. I cubisti erano sperimentatori e lo stesso movimento nacque come conseguenza di ricerche fatte su oggetti o persone che circondavano sempre gli artisti. La mandora da questo punto di vista è un esempio perfetto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.